Hujambo hujambo msikilizaji wangu leo ni Ijumaa wengine husema Furahi Friday nami nasema Freedom Friday so kipindi ni Freedom Friday ukiletewa kwa niaba ya Spices of Life kwenye platform ya Kenya Diaspora Media jina langu ni Esther Nduta Freedom Friday inamaanisha nini una uhuru ya kwamba una uhuru ambao ulianza pale Jumatatu kwa sababu ulikuwa motivated motivated Monday na ukatiwa motisha na ukazidi kuzidi katika wiki hii kwa maendeleo ambayo umetenda na pia ukawa transformed throughout the week kwa sababu tulifanya transformation tuesday kwa hivyo ukaendelea kuwa mshindi tukafanya winning wednesday alafu tukafanya thankful thursday hapo jana kwa hivyo leo ni freedom friday kwa sababu na mambo makuu ambayo umetenda na unaweza enenda katika maisha haya ukiwa na ule uhuru yani freedom na wakati nilipokuwa nikifikiria mambo ya Freedom Friday nilifikiria kupitia kila kitabu nimekuwa nikikueleza ambacho ni cha God help nacho ni Biblia. Nimeshakwambia kuwa kuna vitabu vingi vya self help na watu pia hutoa hizo ideas kwa kitabu cha God help yani Biblia. Ukichunguza sana maneno ambayo huwa yako katika vitabu vya self help utakuta ya kwamba pia hayo mambo yako katika Biblia. Na Biblia tunajua ni kitabu ambacho ni cha historia, ni kitabu ambacho kiliandikwa miaka mingi zaidi hapo awali zaidi ya hivi vitabu vya self help na tunajua kwamba sisi wenyewe tuwezi tukajisaidia Mungu ndio huwa anatusaidia hata wakati tunafikiria tunajisaidia ni Mungu anatusaidia kwa sababu hapo jana tukisema thankful friday no thankful thursday tulikuwa tukisema hivi ya kwamba kila kitu ambacho Mungu ametupea ni hicho kitu ambacho tunatumia he is the giver of every perfect gift kuanzia mwili huu roho na uhai yeye ndiye ametupea kwa hivyo wakati tunasema tunajisaidia sidhani kama kuna kule kujisaidia sisi tunasaidiwa na Mungu yeye ndiye huwa anatupatia nguvu za kufanya kazi ambayo tunafanya na yeye pia ndiye mwenye ana uamuzi wa uhai wetu kwa hivyo asubuhi ya leo mchana wa leo usiku wa leo ikiwa ni Freedom Friday ningependa kukuelezea kwamba nilitazama kitabu hicho hicho cha God Help na nikahimizwa sana na sehemu moja ya Biblia inasema you shall know the truth and the truth shall set you free kwa hivyo tunakuwa free kwa sababu ya kujua ukweli tutajua ukweli na huo ukweli utatuweka huru na nilipokuwa nikitazama hiyo verse imetoka wapi nikakuta ya kwamba imetoka katika kitabu cha Yohana yani John chapter 8 mlango wa nane Yohana mlango wa nane na ni verse moja hapo hivyo katika hicho kitabu kwa hivyo nikapenda sana kutazama katika context ya hicho kitabu na nikapenda kujua Yesu akifikia hapa alikuwa ameanzia wapi kuna hadithi hapo mzuri sana. Kwa hivyo kipindi ni cha Freedom Friday na ukileta na Spices of Life kwenye Kenya Diaspora Media. Kwa hivyo nikatazama hiyo hadithi ilianzia wapi na ilikuwa pale mwanamke mmoja alikuwa amefanya uasherati adultery. Alikuwa amefanya uasherati na ikawa ya kwamba ameletwa pale kwenye soko ama in the public alikuwa ameletwa pale na wale mafarisayo na watu wengine katika huo mji walikuwa wanataka kumrushia mawe na ili wamuue jambo la kustaajabisha ni la kwamba mwanamke aliletwa lakini mwanaume alikuwa wapi kwa sababu sherati ufanywa na watu wawili lakini mwanamke ndiye aliyekuwa ameletwa pale ili auawe kwa kutupiwa mawe ama kwa kupigwa kwa mawe kwa hivyo Yesu akatazama na akawaambia Mtu yeyote ambaye hajafanya dhambi awe ni yeye wa kwanza kurusha jiwe. Awe ni wa kwanza kurusha jiwe na ili kumuua huyu mwanamke. Hata wale mafarisayo na wale watu wote wenye walikuwa pale wakaenenda wakaondoka wakaenda hakuna mtu mwenye aliweza kuchukua jiwe 
na kurushia yule mwanamke kwa sababu kila mtu anajua ya kwamba amefanya dhambi ilikuwa ya kwamba mwenye anajua hajawahi fanya dhambi awe ndio wa kwanza kuchukua lile jiwe na kurushia yule mwanamke lakini hakuna mtu yeyote aliyefanya hivyo na Yesu akamwambia hata mimi sikuhukumu sita kuhukumu inuka enenda na usiwahi kufanya dhambi tena kwa hivyo Yesu akamweka huru yule mwanamke na akaendelea aka na maisha yake akiwa na ule uhuru na ni wakati unaposoma ukiendelea katika hicho kitabu hapo chini kabisa ndio utakuta hiyo verse ambayo inasema he will anyone who knows the truth atakayejua ukweli atajua kuwa ako huru na hiyo inakuwa ni Yohana nane mlango wa nane that is na verse ni ya 30 na mbili. Kwa hivyo nitaangalia hiyo verse ni kuambia ni kwa nini Yesu pia alikuwa akiongezea hiyo utajua huru I mean you will know the truth and the truth shall set you free. Mimi ningekuuliza swali hili ya yeah, tunapotazama pia hiyo verse hiyo verse inasema hivi kwa Kiingereza They answered him not. Turudi nyuma kidogo. Turudi nyuma kidogo tuanzie mstari wa 31. Yohana chapter 8. Yohana mlango wa nane, chapter 8 kuanzia 31. To the Jews who had believed him, Jesus said, If you hold on to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth and the truth will set you free. Tukiona hiyo hadithi ya mambo ambapo mahali ambapo imeanzia na tukiona Yesu akikosa kumhukumia huyu mwanamke tunaona ya kwamba Yesu aja hukumu mtu yoyote for god so loved the world and he did love the world and he sent jesus not to come to condemn the world but to save it kwa hivyo wakati unajua ya kwamba wewe uja hukumiwa na umekuja kuwekwa huru kwa sababu ya kifo chake bwana Yesu unaanza kuwa na ile raha you have the joy knowing that you've been set free God is not condemning the world. When you feel condemned, it's you who is condemning yourself and sometimes the people around you condemn you. But guess what? God has not condemned you. Mungu hajakuhukumu. Na jinsi tunavyojua tujahukumiwa, Yesu anasema tukijua mafundisho yake. If we know his teachings, if we know his purpose, tukijua ni jambo gani lilimleta duniani tukijua ni nini Yesu anataka tu fanye na tuwe tunawekwa huru kuna mahali pengine katika hicho hicho kitabu cha Yohana Yohana 4 kinasema hivi they will be knowing the truth and they will be worshiping God in truth and spirit when you will know who God is and when you know that you don't have to be in a specific place to worship God you will be able to worship God in truth and spirit why God is spirit kwa hivyo kuna mambo mengi tunatakikana tujue na tukishajua tunaweza tumia uju, ujuzi huo na ili kuishi katika maisha ya uhuru. Kwa hivyo leo ni kipindi cha Freedom Friday ukiletwa na Spices of Life. Kwa hivyo nitajaribu kufuata Spices of Life nikikuelezea kila mahali ambapo Mungu ameweza kukuweka huru. So Spices of Life nimekuwa nikisema spiritual Spiritual katika roho zetu tunapojua Mungu ni roho. Tangu pale mwanzo Genesis wakati nilisema katika Motivation Monday it was good. Mungu mwenyewe ni roho na akatuumba, akatupa roho pia. Roho wake anaishi ndani yetu. Tuna uhai kwa sababu ya roho mtakatifu na pia roho wa Mungu mwenye kutuletea uhai. Ukijua ya kwamba kuna roho fulani ambaye Mungu amekupa na ni roho wake unaishi na maisha hayo ya uhuru ukijua ya kwamba Mungu mwenye uwezo wote Mungu mwenye nguvu zote anaishi ndani yako na yeye ndiye anakuwezesha kuenenda katika transformation Tuesday transformation ikiwa ndio sehemu ya pili so unatiwa motisha na kujua ya kwamba Mungu ndiye mwenye uwezo wote na kwa hivyo unaweza ukainuka na ukaanza kuwa unabadilika na unapobadilika unakuwa mshindi kiroho na unapokuwa mshindi kiroho unajua kwamba mtu wa kushukuru ni Mwenyezi Mungu alafu unaishi katika huo uhuru wa Mwenyezi Mungu kwa sababu ametupea huo uhuru you will know the truth and the truth shall set you free and those who know their god they do worship in truth and in the spirit 
Kwa hivyo tunamwabudu kwa kiroho, tunamwabudu kwa sababu tunajua ametuweka huru na hayo ni katika kiroho. So kipindi ni cha Spices of Life ukiletoa kwenye platform ya Kenya Diaspora Media na jina langu ni Esther Nduta tukiendelea katika mambo ya kimwili utajuaje umewekwa huru nimekuwa nikisikiliza hadithi nyingi nyingi na ninajua kwamba kuna watu ambao saa zingine maroho machafu yanaingia katika mwili huu na yanagandamiza na kuangamiza lakini tunajua kwamba mwili huu pia ni Mungu ametupea huu mwili na kitabu cha Warumi 12 kinatuambia hivi katika mstari wa kwanza na wa pili hivyo tupatiane mwili huu kama dhabihu Yeah, we should offer our bodies as a living sacrifice to God so that we will be able to know the will of God that is acceptable. Tupatiane mwili huu wetu kama dhabihu mbele za Mwenyezi Mungu na ili akautumia kama hekalu lake na ili pia sisi tukaweza kujua Mungu ana matarajio gani kutoka kwetu and what is his will. Ni mpango gani pia anao kuhusu sisi na Mungu tumia huu mwili wetu kama hekalu nimesema kuna roho wake mtakatifu ndani yetu kuna roho ambaye pia ametupa ndani ya mwili huu huyu roho atakapoondoka sisi nilisema wakati mwingine katika transformation uh, Tuesday ya kwamba huu mwili ukishaon i mean roho akishaondolewa katika mwili huu sisi ni marehemu ama sisi ni mahututi sisi tumekufa na wakati mwingine wa maroho machafu yanapoingia katika maisha yetu tunakuwa na ugumu wa maishani kwa sababu hayo maroho yanapigana na roho wetu na pia yanapigana na roho wa Mungu na inakuwa ya kwamba mwili mara nyingi ndio unagandamizwa na tunakuwa kwenye shida nyingi nyingi katika mwili huu lakini if we offer our bodies as a living sacrifice unto God he will be able to dwell in us we shall be able to abide in him and he, he will be abiding in us yani tukitoa mili yetu kama dhabihu tukijua kwamba hii ni hekalu ya Mungu tutakuwa tunazama zao ambayo ni ya kiungu ambayo ni ya kiroho kwa hivyo Mungu wetu tusaidie sana ya kwamba hii mwili hata wakati mwingine unapojisikia ya kwamba hautaki ukainuka ukafanya kazi yoyote na ndio maana nikasema motivation Monday ni nini kinachokutia motisho wa mke ni nani huyo anayekufanya uwe na motivation ya kuamka na kutenda mambo ambayo unatakikana kutenda na kusema mambo ambayo unatakikana kusema na kuwa na maisha ambayo ni ya mwelekeo. Kwa hivyo ni mwili huu ni wa Mwenyezi Mungu na mwili huu lazima tufanyishe kazi ambayo ni ya kumwabudu Mungu na kumtii Mungu. Obedience ni kumtii Mungu na ili tukaishi maisha ya freedom. Kipindi ni cha Freedom Friday kwenye Spices of Life. Na katika ujuzi the intellect mambo ambayo tunajua I stands for intellect mambo ambayo tunajua wisdom ambayo Mungu ametupea tutakuwaje na uhuru tunaenda pale pale nilipoanzia when you know the truth when you know the word when you know something that is able to set you free unajua na kujua ya kwamba umejua hilo neno na ni jinsi gani linafokupa ule uhuru kwa hivyo when you know ukijua ukiwa na ule ujuzi ya kwamba hili neno nitalisikiza ni Mungu mwenyewe amesema hii ni ahadi ya Mungu hii ni ahadi ya Mungu unaweza ukawekwa huru lakini mara nyingi saa zingine tunangojea kusikiliza kwa the third person the third parties na hata mara nyingine tunamsikiliza shetani akitudanganya vile vile alipofanya pale kwenye shamba la Edeni mwanzo mwanzo akisema ya kwamba si Mungu alisema si Mungu alisema anageuza maneno ni vizuri wewe mwenye ukachunguza maneno na kuweza kuyajua jinsi vile Mungu anasema kuhusu maisha yako na vile Mungu anasema kuhusu maisha ya saa hii na maisha ya kesho maisha ya jana nilisema yamepita lakini maisha ya jana yanatusaidia kwenda hatua kwa hatua katika maisha ya kesho tukijua ya kwamba tuko huru katika jina la Yesu hapo ni katika intellect wisdom understanding reasoning lazima ujue ya kwamba Mungu ana neno juu ya maisha yako na unaposoma hilo neno usisome tu verse moja mstari mmoja soma katika context kwa hivyo kama tuseme kitabu cha Deuteronomy 28 ya yeah, Deuteronomy nafikiri ni kumbukumbu la Torati 
kitabu kama hicho kinaanza vizuri sana chapter 28 kinaanza kikisema kwamba ukitii Mwenyezi Mungu ukitii Mwenyezi Mungu kutakuwa na baraka nyingi 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 ukipata wakati nenda usome hicho kitabu lakini usipuuze yile mistari ya kwanza inaposema ukitii Mwenyezi Mungu kwa hivyo ukitaka uwe huru na ukitaka uwe mridhi wa ahadi za Mwenyezi Mungu ama baraka za Mwenyezi Mungu ni lazima ufanye kile kitu Mungu anakuuliza ufanye kutii ni cha uchaguzi wako kutii ni uamzi wako kwa nini kuanzia pale mwisho i mean kuanzia pale mwanzo na hata mwisho Mungu ametupea kitu kinaitwa free will ametupea choice tunachagua ni lipi hata hicho hicho kitabu cha Deuteronomy kinatuambia kwamba chagua either uhai ama kifo chaguo ni lako Mungu anakupea guidance anakupea rules anakupea instructions na jana nilipitia katika vitabu vyote vya Biblia nikisema thankful Thursday ni, vi, ni mambo gani tunaweza mshukuru Mungu kwa kwayo nikachukua summary ya kila kitabu cha Biblia nikisema kwamba kuna mambo mengi tunaweza shukuru Mungu kwa sababu ya hayo na moja yapo ni ya kwamba Mungu anatupea ma, mawaidha anatupea sheria He gives us the rules, the instructions, the guidance on how to live this life. Mwingine akasema ya kwamba Biblia B stands for basic and I stands for instructions and then B stands for Okay, let me say in English. Wacha niseme kwa Kiingereza na itakuwa rahisi. Basic instructions before before leaving earth. Yaani Biblia ni instructions ambazo Mungu anatupatia kabla hatujatoka hapa duniani. Tunamshukuru kwa sababu ya hizo basic instructions. Ninasemaje? Ukishajua ya kwamba kuna neno kukuhusu, ukishajua ya kwamba kuna mambo ambayo Mungu anasema juu yako. Shetani akija na mishale yake, unaweza ukachapa hiyo mishale yake vile vile Yesu alipofanya. Wakati alipokuwa kijaribiwa na shetani alichukua mambo ya Biblia. Na unajua kwamba shetani pia anajua Biblia. Kwa hivyo hutumia hilo hilo neno la Mungu lakini ana twist, anaigeuza kwa manufaa yake. Lakini ukishajua ukweli 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 wa Mungu, hapo ndipo utakuwa huru. Today is Freedom Friday. Na hiyo Freedom Friday inaletwa kwa na Spices of Life ikipitia kipindi cha ameni kipitia platform ya Kenya Diaspora Media na unaweza kutusikiliza kwa Facebook Live tuna vipindi mingi mingi pale vingi vingi pale na tuna vipindi pia pale kwa YouTube kwa hivyo kabla uje kab, kama uje subscribe tafadhali subscribe na pia ufollow on Facebook na ili ukaweza kuwa unapata mambo mengi mengi na mafundisho ambayo yanatoka hapa kwenye Kenya Diaspora Media kwa hivyo tunaendelea nishaongea kuhusu uhuru wa kiroho uhuru wa kimwili ni jinsi gani tunaweza pata huo uhuru nishaongea uhuru wa kujua ama kuwa na u, kujua the knowing the intellect wisdom and understanding nishaongea kuhusu hayo sasa ninaendelea katika sasa commercial ni jinsi gani utakapokuwa huru kwa sababu ya mambo ambayo unafanya kibiashara huku umejua ukweli wa Mungu unajua Mungu anataka uwe na uhusiano gani na pesa for the love of money is the root of all evil but money is not evil but the love of money is the root of all evil kwa hivyo tunaweza kuwa na kujua ya kwamba pesa sio master pesa ni servant na tukishajua Hivyo tunakuwa na uhuru wa kuchukua zile pesa na tukazitumia kwa jinsi ambayo inatupea uhuru kwa sababu kikuwa wewe ni slave ama wewe ni servant wa pesa kwa hivyo hautapumzika utakuwa ukizitafuta utakuwa ukizi yani zinaku, zinakufanya wewe ndio kuwa servant lakini ukishajua ya kwamba ni the other way around ya kwamba you are the master of that money it will give you the freedom to spend and to use that money wisely kumbuka it's the love of money that is the root of all evil kupenda pesa ndio kuna mambo ambayo yanaleta mambo ambayo sio mazuri lakini pesa zenyewe zinaweza zikatusaidia siku baada ya siku kutimiza mahitaji yetu wewe ukiwa wewe ndio master lakini pesa sio zenye kuku master ninaendelea 
tukitoka katika C tunaenda kwa E and E is emotional hisia nimekuwa nikiongea mambo ya hisia mara nyingi mambo ambayo tunapitia katika our emotions ina to affect in our mental health tunafikiria 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 wakati mwingine watu wengine wanakuwa na stress mingi wengine wanapitia depression wengine wanapitia mambo mengi ambayo yanawaweka chini kwa sababu tujajua ukweli hatujajua ukweli tukishajua ukweli kuna wakati wa transformation tuesday nimesema jinsi ya kuzaa matunda ya pasayo toba na ya pasayo roho mtakatifu matunda ya roho tunda la roho ni upendo ya furaha uvumilivu tukisoma katika kitabu cha wagalatia tano mstari wa ishirini na mbili na ishirini na tatu tutaona ya kwamba tunda la roho linatusaidia kuwa na ile freedom ambayo Mungu ametupatia kwa hivyo ningekuhimiza ya kwamba uendelee kujua ukweli ukweli ambao unakuweka huru na huo uhuru kishajua ni utakuwezesha kuishi maisha yako ya kihisia pia katika ule uhuru na utaweza kuzaa matunda ya pasayo tunda la roho na ili ukajua ya kwamba huo uhuru ni wako na ni wako kikamilifu nikimalizia katika social relationships ukishajua ukweli ya kwamba Mungu anakupenda na ukijua ya kwamba wewe pia utajipenda kwa sababu Mungu anakupenda Watu wa nje wasipokupenda unajua kwamba Mungu anakupenda na unajua kwamba umepewa uhuru umetiwa uhuru wa kuenenda katika maisha haya ukijua kwamba uhusiano wako wa kwanza ni wako na Mwenyezi Mungu then uhusiano wa pili ni ule uhusiano wako na wakiroho na wakimwili pia ukijua ya kwamba Mungu ndiye anakupa uhuru wote inakuwa ya kwamba itakuwa ni sherehe maridadi kabisa kwa sababu gani Mungu anatupenda amekuja kutuweka uhuru Yesu alikuja duniani alikuja duniani kusema I have come to set the captives free. Na ninakwambia leo kipindi ni cha Freedom Friday kwa nini? Kwa sababu Yesu mwenyewe he came to set the captives free. Amesema katika vitabu vya Gospel, amesema katika kitabu cha Isaiah, tafuta mahali hiyo verse inasema He came to set the captives free na kufungua macho ya waliofungwa. Na ukishafunguliwa macho unaweza kuona mwanga wake. Kuanzia pale Genesis alisema there was light na Yesu mwenyewe ndio mwangaza. Tukitumia huo mwangaza kumulikia katika maisha haya tutaweza kutembea na ile freedom. So siku ya leo ikiwa ni Freedom Friday na kutakia siku njema nikisema ya kwamba enenda na Yesu, enenda na roho wake, enenda na kujua kwamba Abba Father Mungu wetu anatupenda sana na ametupea uhuru wa kuishi katika dunia hii na ametuwezesha kwa kutupa kila kitu ambacho tunahitaji kiroho, kimwili, ki wisdom yani kujua intellect yani ametupea neno lake katika mambo ambayo tunafanya ili tukaweza kuhusisha maisha yetu na yakaweza kuwa ni maisha bora kila kitu Mungu ametupatia kwa hivyo let it be freedom friday leo let it be a freedom friday spirit is free the body is free and every other business that you do is very free kwa hivyo uwe na siku njema na tutakutana hapo kesho tukiongea mambo ya jumamosi na ile itakuwa ni jumamosi ambayo ni ya kufurahisha pia wacha tuone tutakuwa tukiongea nini ikiwa ni hiyo uh, saturday <laughs> saturday pia tuna msimamo wa kuongea kuhusu uh, Monday tutakuwa tukiongea juu ya motivation Monday, Tuesday tutakuwa tukiongea juu ya transformation Tuesday, Wednesday tutakuwa tukiongea juu ya winning Wednesday, Thursday tutakuwa tukiongea juu ya thankful Thursday, is Friday freedom Friday na kesho sanctification Saturday. Yaani Jumamosi itakuwa ni sanctification ambapo tunaketi na tunakuwa na ule uhusiano na Mwenyezi Mungu na ili tukawa sanctified. We have already been justified when we go before God we become justified but we need to be sanctified so that we can remain in that fellowship with God. Alafu Jumapili tutakuwa tukiongea mambo ya service Sunday. Tutakuwa tukiongea mambo ya service Sunday. Kwa hivyo kipindi kimekuwa ni Freedom Friday ukileta wana Spices of Life kwenye platform ya Kenya Diaspora Media. Kumbuka kusubscribe, kumbuka ku follow, kumbuka ku like. Kumbuka ya kwamba haya mambo ukitaka kuyasikiliza tena utayapata pale kwenye YouTube. Kwa hivyo karibu sana, karibu sana na uwe na 
weekend ambayo ni ya freedom. Na kumbuka nimesema ya kwamba mambo haya ni inaweza kuwa nikiyasema siku baada ya siku lakini zihesabu kama hatua moja mbili tatu nne tano saba ya ya kufuatilia katika maisha. So unaweza sikiliza hivi vipindi vyote kwa siku moja na ukawa motivated, ukawa transformed, ukawa winner, ukawa thankful, ukawa free, ukawa sanctified na ukafanya service ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo uwe na siku njema. Jina langu ni Esther Ndutana na kuletea kipindi hiki kutoka kule United Kingdom mji ni <coughs> wa Leicester. Karibu sana na tukutane hapo kesho tutakapokuwa tukifanya sanctification Saturday. Samahani kuwa sehemu ambazo siku kuwa very clear lakini ukiwa na swali lolote tafadhali tafadhali niulize na ninaweza kujibu na tunaweza pia kusoma mambo haya ya God help na self help pamoja na ili Mungu wetu akatuwezesha kuwa na freedom. Kwa hivyo asante sana kwa wakati wako. Asante asante asante.